model view controller o mas kilalang MVC framework. Ano nga ba to? Ang MVC framework ay isang software design pattern na nagbibridge sa user papunta sa server and database or vice versa. Ano ba mga I mean, ano ba mga stack na gumagamit nito na kilala talaga? Ito. Mern stack which consists of Mongo, Express, React, and Node.js. And, ito, puro JavaScript eh. Puro, I mean, JavaScript lang yung ginagamit dito. And, ASP.NET, which is, sobrang sikat talaga to pagdating sa MVC. Ang ginagamit naman dito is C Sharp, DB.NET, and C++ or F Sharp. I'm not really sure kung ano pa yung mga language na ginagamit dito. Pero, ayun lang kasi na-encounter ko sa pag-dev dito. So, ayun. Ano bang explanation ng model view controller? Para mas maintindihan natin, bibigyan ko kayo ng real-life scenario kung paano gumagana yung MVC. So, magpalagay natin na sa coffee shop tayo. Okay? Sa pag... I mean, sa loob ng coffee shop, meron tayong mga step-by-step procedure na ginagawa doon, di ba? Gaya ng pag-order, pagbayad, and pagkuha ng item. Di ba? parang andali, ganun. Pero, komplikado yon Yung step by step na to, meron pa siya mga steps sa loob ng step. Eto, bibigyan ko kayo ng idea. Sa so step 1, uh, mamimili tayo ng kape, di ba? Then, sasabihin natin kay cashier kung ano yung kape na pili natin. For example, caramel macchiato, yung gusto kong i-order. Then, sasabihin ko kay cashier yon Then, meron na akong intent na request. So, after nito, babayaran ko na si cashier. After ko bayaran si cashier, kukunin ni cashier sa akin yung pera then ilalagay niya sa machine. Then si machine or si cashier sasabihin niya si barista sasabi, I mean, sasabihan niya si barista kung ano yung order ko. Hey, si Sir Joseph, ang order nito is caramel macchiato. Then, mag-aantay ako ng ilang minuto then makukuha ko na yung coffee ko. Ganon. So, sa, saan at paano pumapasok yung MVC dito? Ito, bibigyan ko kayo ng mas profound na explanation. Step 1, nandito yung model natin. Yung listahan ng coffee, ayun yung model itself. So, magsas- gagawa tayo ng query. Saselect tayo sa model. Yung selection query na yun, kailangan natin ipasa yun, di ba? So, yung query natin, ipapasa natin kay cashier doon na nagkakaroon ng interaction from client to controller. Then, sa step 2, ayun na yung request itself. Magbabayad ako kay cashier. Tapos, si cashier, i-receive niya yung money, ina-acknowledge niya yung request, which is yun yung client to controller. Then, after niya, ma-store yung request ko, which is yung money, sa machine or sa model. Doon na, magpa-process yung mga kailangan i-process gaya ng machine or si model I mean si controller sasabihin niya si barista kung ano yung order ko yun yung process ng controller to controller papunta sa model kasi kung titingnan niyo yung process nito si machine or si cashier yun yung controller di ba sasabihan niya si barista na kung ano yung order ko mag-uusap silang dalawa mag-uusap silang dalawa then Si barista, ipifetch ni barista yung listahan ng order kung alibawa, let's say, yung ingredients or yung recipe na itong kape na to. Then, kinukuha niya yun kay model, di ba? So, ang interaction nito is controller to controller to model. Then, mag tayo ng ilang minuto. After natin mag ng ilang minuto, marireceive na natin yung kape natin. Ito na yung controller to view to client. Gets. So, ito. Ito yung parang diagram ng model view controller. Kung makikita nyo dito, si view, nagbabato lang siya palagi ng response. Then, si client, nagbibigay lang siya, I mean, nang, bibigay lang siya palagi ng request kay controller. Then, si controller, nagbibigay lang siya lagi ng data kay view. Then, si controller then is, nagre-request siya ng information kay model papunta I mean, papunta ulit, pabalik sa kanya. So, 
yung model nagbibigay siya ng response information papunta kay controller then si controller ibabato niya kay view then si view ibabato niya kay client para makita ni client yung ni-request niya diba ganun ganun yung basic concept ng model view controller kung titingnan nyo yung model natin dito is meron tayong coffee list meron tayong money meron tayong barista cashier and hindi ko na include yung mga ingredients or yung recipe ng kape so sa controller naman meron tayong get request store money order sent to barista and get coffee yun na yung dulo ba diba? kung titingnan nyo yung flowchart dito same explanation lang din ang binigay ko kanina magsisimula tayo si user babasahin nyo yung order kung nakapili na ba halimbawa check ni check ni controller kung nakapili na ba si user kung hindi pa babalik siya dun sa pagbasa ulit ng order pero kung naka pili na siya ng order uh, i-receive niya na yon, i-acknowledge niya na yung request then i-check niya kung nagbayad na ba si user pero kung hindi ipapakita niya yung total bill sa sabi niya para ma-remind si user di ba? then after nun magbayad na si user ipaprocess niya na yung order sasabihin niya na kay barista na ito yung order ganyan ganyan then makukuha mo na yung coffee mo ayun yung flowchart na ito and sa controller kasi or sa REST API palagi siyang consists ng get, post, update, delete or create, read, update, delete so sa get yun yung pinifetch natin yung mga users for example si user 1 or pagpalagyan natin balik tayo sa coffee kasi para hindi tayo maging magulo para maging consistent yung example uh, si coffee I mean si get ipifetch niya yung listahan ng coffee ipifetch niya yung pangalan niya ito, ipifetch niya yung ingredients, ipifetch niya rin yung mga recipe, ganun-ganun. Then si post, yun yung pagbigay ko ng pera. Ini-store niya yung pera or yung request. Then, yung update naman dito is, yun yung halimbawa, let's say, pagbigay ko ng, ano, pangalan ito, pagbalik ko ng, I mean, yun, hindi, wala akong mabibigay na update pala dito kasi sa coffee walang update yun or wala rin yung delete pero sa senaryo ng ano pangalan nito limbawa sa mga crude system or sa mga API talaga yung update sa ka delete ang best example niyan is pag halimbawa papalitan ko yung pangalan ko sa Facebook ang ginagamit nilang REST API doon is yung update limbawa let's say di-delete ko na yung account ko sa Facebook ang ginagamit na REST API doon or yung ginagamit nga nila doon sa controller is yung delete yun So, ito yung pangalan nito. Ito yung bi- uh, visualization ng REST API or yung controller. Kung makikita nyo dito, si REST API nakikipag-communicate siya kay database. Tapos si database nagbabalik siya kay REST API. Ganon din si REST API. Nag- ipag-communicate siya kay client. Then, uh, binabato niya pabalik kay client yung response ni database as JSON. Uh, JSON format or XML. Diba? So, bakit nga ba importante ito or bakit ko ini-explain sa inyo to Kasi, kung wala kayong foundation ng MBC or wala, hindi nyo alam kung paano gumagana yung MBC, hindi nyo masusulat to kahit anong programming language. Pero kung aware kayo or kung familiar kayo sa paggawa ng MBC, madali nyo lang siya masusulat sa kahit anong programming language. Guys, huwag mo na kayo alas. Teka lang. Gusto ko lang itake yung moment nito para pasalamatan kayong lahat sa mga taong nanonood, sa mga taong nagla-like, sa mga taong nagsusubscribe or sa mga taong nagsubscribe na. Gusto ko lang kayo pasalamatan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging posible itong mga bagay na ginagawa ko. Kayo yung nagiging motivation ko sa mga paggawa nito. And maraming maraming salamat sa inyo. Just keep on sharing lang sa video na rap or yung para mas marami tayong ma-reach and kung okay lang din sa inyo na i-like nyo tong video na to and mag-subscribe subscribe kayo kung halimbawa let's say hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel malaking tulong nyo rin yun para sa akin and maraming maraming salamat sa inyo kung iniisip nyo hindi ko binabasa rin yung mga comments dun sa Rappel video kayo magalala binabasa ko yung comments lahat okay maraming maraming salamat sa inyo, sa inyo and ingat kayo palagi peace out